欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：同样是古偶封神，把王鹤棣和程毅放在一起对比，差别一目了然。各位看官，为方便您进行讨论和分享，辛苦您点击一下关注，感谢您的支持。一部大爆古偶剧可以直接帮助内娱男星飞升顶流。古偶赛道成为测试男演员们是否演技好的试金石。对比《莲花楼》和《苍兰诀》，王鹤棣和程毅谁又能更胜一筹呢？妆造对比，曾经被封为古偶丑男的王鹤棣，却在《苍兰诀》中摇身一变成为古偶美男子。明明是同一个演员。为何会有如此大的改变？王鹤棣作为一个浓颜帅哥，哪怕是侧脸都没骨分明，帅得很清晰。可在玉龙的妆造却一点都没有突出优势，银色的碎发和浅色的服装一下子让他的浓颜变成了苍白。在《苍兰诀》中，王鹤棣饰演的是具有绝对力量的上古魔尊东方清苍，因父亲的原因修炼业火，拔除了七情。变得冷血无情，但在遇到女主小兰花后，二人互换身份，在与小兰花的相处过程中，情感逐渐复苏。东方清仓前期经常是以一身黑袍现身，同是银发造型，苍兰诀造型师懂得用深色服装来衬托银色的高贵，用眼妆来强调东方清仓的性格。这么一来。一个落魄但实力超强的大佬就显现了。提到落魄大佬，就不得不说《莲花楼》里的李莲花。作为练武奇才、四顾门门主的李香宜，自学成香宜神剑，震惊江湖，可谓是天之骄子。可惜十年前与金渊盟盟主狄飞升大战时，惨遭背叛并中毒受伤，后隐姓埋名，成为了一个不懂医术的江湖神医。所以前期的妆造和后期的妆造一定是有一个对比的，《莲花楼》的妆造拿捏的也刚刚好。早期的李香宜是不可一世的四顾门门主，真正的天之骄子，用红绸为心爱的女子来一段红绸舞剑，只为博美人一笑。不管是衣服和还是发冠，李香宜的造型都突出了一个精致。可到了后期，李香宜遭受背叛，身中剧毒。变成了江湖游医李莲花，这时候的服装和发冠完全不一样了。这时候她的造型便由高贵整洁的长袍换成了粗布简易服饰，就连发冠也由金属变成了随便的树枝。关于造型的比拼，两个剧组可以说是同样用心。演技对比，俗话说打铁还需自身硬，除去服化道的加持。要看的自然是主角的演技了。王鹤棣可以说在《苍兰诀》中证明了自己，这就要从东方清仓一开始的表演开始。东方清仓被封印了数年，因机缘巧合被小兰花解救，二人触及阵法互换了身体，小兰花的灵魂便跑到了东方清仓身体内。此时，王鹤棣就要表现出女人的状态，互换身体后。体内的小兰花忍不住疼痛，表现的呲牙咧嘴，表情也是怒目而视。可王鹤棣演出来的却不是男人的怒视，而是女子的嗔怒。甚至小兰花在体内表达不满的时候，王鹤棣还会用一种卖萌式演出来小兰花的娇憨。当他的七情树发芽，能够感受到感情后，这时候王鹤棣的表情开始变得融化。不再锐利严肃，他也开始记起儿时所体验过的父爱，回忆起了小时候和父亲一起练功、一起踢球的场面。画面突转，便是自己将父亲亲手杀死的画面。他难掩心中的悲痛，哭着流泪表示：“哪怕是实力衰弱，自己也不要忘记这些感觉。”隔着屏幕，仿佛都能感受到东方清仓心中的遗憾和悲痛。将一个上位者的脆弱展现得淋漓尽致，让观众们忍不住心疼。也难怪网友们看了《苍兰诀》，表示
他真的进步了好多。一己之力闯出古偶吐血赛道的诚意，演技自然不用多说。好的一目了然。莲花楼从全员马甲掉落后，剧情便是高潮迭起，而诚意都很好的演绎出来了，没让一个高光掉地上。在客栈里，李莲花终于见到了诗歌丹孤刀。早在此之前，李莲花就已经推测出丹孤刀还活着了。可当真的亲眼看到活着的丹孤刀，还是让他愣在当场，像是在确认这不是幻觉。活生生的师兄站在他眼前，从震惊中回过神来，李莲花逐渐眼眶发红，表情开始变得酸涩、难过、不解。某个瞬间。观众甚至在他脸上看到了一丝庆幸，原来你还活着。肉眼看见红色的眼球，配合上诚意特有的悲情苦涩，简直将李莲花这个人给演活了。还有他被打伤晕倒再醒来的时候，这段醒来以后，李莲花一直维持着惊醒的动作很久，不是单纯的睁大眼睛在做被惊醒的表情，他的呼吸和身体也在配合。僵硬的身体，急促的呼吸，略带探究、疑惑。演员表演时的微表情小细节，能被观众捕捉到，并且准确理解到所要表达的含义、情绪等。这才是一个好演员好演技的表达效果。谁更胜一筹？《苍兰诀》剧情虽有些俗套，但足够吸引人。女主是一颗法力低微的小兰花。因此，女主成为最卑微的小仙女，时常被其他高贵的女仙欺负；而男主则是身份实力超乎寻常的大魔头。有一天，管理命部的小兰花发现了心上人战神即将命陨，不惜牺牲自己，被吸进了天界监狱昊天塔里，意外救出了被关在里面的东方清仓，也就是男主。主打的就是阴差阳错的命定之爱。男主的设定很是俗套、傲娇、冷酷、狂妄，有没有点早期言情小说里慕容云海的意思？不同的是，男主因为修炼业火，导致七情尽灭。他万万没想到，不可一世的自己竟然会和法力如此低微的小兰花互换身体，并且两人还会感同身受，因为心意相通的设定。让东方清仓体会到了从未有过的感情，可编剧就这样让一个身份低微的兰花与法力至尊的东方清仓配一对吗？当然不是，这就是这部剧俗套的地方。女主看似身份低微，其实就是消失的西兰族神女。不过到了后期的月族和仙族大战时，编剧一下子将甜偶剧利益拔高了。苍兰觉得反战思想也是很绝。月族和仙族如此强大，月族有强悍的月尊男主，仙族有战神长恒，但开战的结果依然是死伤无数，没有一个人能在战争中全身而退。单因仙子虽说不是主角，但作为主角团的人，按理说不会挂掉，可他在战争中还是如此渺小，如此轻易就死掉了。这就是战争的可怕。男女主。虽然有主角光环，但男主身为月尊，失去了他的无数子民和心爱之人；女主身为神女，为了自己爱的苍生和爱人，献出了生命。可以说，没一个人善终。原著剧情比起影视更加单一，编剧也因此加了大量的新设定。虽有值得称赞的地方，但还是难免套路。当然也不是没有创新，古装剧《莲花楼》便是好剧的代表。从主角设定来说，《莲花楼》就足够创新。作为曾经的天之骄子、四顾门门主，李香宜被陷害下毒，最后夺回昔日情人和四顾门，这才是当下最流行的打脸爽文。可《莲花楼》偏偏不这么发展。李莲花的出场可以说没有苏点，更没有爽点。他仿佛没有任何斗志，一切都是淡淡的。如果演不好，这个主角也许就是圣母白莲花。既没有英雄归来的传奇故事，也没有爱恨纠缠的儿女情长，而是以江湖起暗卫线索
，组成破案三人组，以此来探寻每个案件背后的百态人生。但这部戏对细节的处理和情感逻辑是非常精妙的。每当观众觉得剧情到俗点了，编剧就给你一个惊喜。电视剧最后给了男主一个皇子身份。仿佛是武侠剧，男主没有强大背景，就当不了绝世英雄一般。可就是这么个突如其来的身份，给李莲花的一生更添了一笔悲凉。所有的真相大白后，单孤刀的太子身份竟然是个乌龙。真正的皇家血统竟然是李香宜和他的同胞哥哥李香显。接受不了这一切的单孤刀发大疯。此时，所有人都看着单孤刀。除了李莲花，对他来说，这个真相更为震撼的不是皇族血统，而是他的亲哥哥李香显。所以，此时的他口中不断的重复李香显，李香显。原来，在儿时流落街头时被人关爱，这个人不是单孤刀，而应该是哥哥李香显。这个设定让李莲花的人物更加悲凉，更令人叫绝的。还有莲花楼中的女性一时觉醒，女孩子团结一起，互相救赎的女宅案，一群被拐卖的女孩子没有眼巴巴的等待救赎，也没有放弃信念混吃等死，而是制定计划、实施计划，靠自己的力量设计反杀，甚至在李莲花等人将真相公之于众时，没有一个人想要苟活，没有推诿和甩锅。所有姐妹都表示要承担自己的责任，这完全就是一个女性觉醒的单元啊！就连剧中的乔婉冕这个角色非常的创新，她无疑是一众男评文中特立独行的存在。未婚夫被陷害离世，十年后自己已经另有他人陪伴，可在见到李莲花回归的时候，她并非如男评文中的被打脸的女性，争着抢着说自己后悔。然后给男主制造爽点。莲花楼里的他有自己的考量和意识，无论他的选择是好还是坏，那都是他独立意识的选择。所以说，尊重女性没必要必须的是断爱绝情的大女主，而是要体现在剧情的细节里。所以说，综合来看，还是诚意的莲花楼更胜一筹。